আজকে ফেব্রুয়ারি মাসের কয় তারিখ বারো তারিখ আসতেছে তেরো চোদ্দ এটারই দাঁড়াবাহিকতা ইমানের উপর একের পর এক যে বিপদ আসে चौद फेब्रुआर बांगल्बे विश्व भलोबासा दिवस इटार इंग्रेजी हल भाइन डे ठीक भाई जुबक भाई बी हिसाब দিনের একজন দায়ী হিসাবে আমি বলবো এই সমস্ত ভালোবাসা দিবস কোন মুসলমানের হতে পারে না যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে পরকালকে বিশ্বাস করে যাদের কবর আছে হাসর আছে পুলসিরাত আছে জান্নাত আছে জাহান্নাম আছে তারা কখনো এই সমস্ত বেহেয়া দিবসের মধ্যে উদযাপন করতে পারে না বলুন ঠিক কি না যাদের হাসর নেই কবর নেই পুলসিরাত নেই জান্নাত নেই জান্নাত জাহান্নাম নেই তারা পালন করবে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস এটাকে আমি বলি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস না এটা বিশ্ব বেহায়া দিবস আমরা দেখতে পাই ড্রেনে ড্রেনে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা পাওয়া যায় বিভিন্ন হাসপাতালের বেডের মধ্যে মা বাবা বিহীন বাচ্চা পাওয়া যায় বিভিন্ন মেডিকেলের মধ্যে সিরিয়ালে বাচ্চা পাওয়া যায় এই বাচ্চাগুলো কাদের এই যে চোদ্দ ফেব্রুয়ারি যারা পালন করে এটাই চোদ্দ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসের ফসল বলুন ঠিকই না এটা ভালোবাসা দিবস না শত শত মা বোনদের ইজ্জত হারানোর দিবস বলুন ঠিক কি না শত শত যার সন্তান দুনিয়াতে পয়দা নেওয়ার দিবস বলুন ঠিক কি না এক একটা ফুল পাঁচ টাকা দশ টাকার ফুল চারশো টাকা পাঁচশো টাকায় কিনে আমি কি মিথ্যা বলতেছি চারশো টাকা পাঁচশো টাকায় ফুল কিনে যুবক যুবতীকে প্রপোজ করে ভালোবাসা দিবস পালন করে আমি আমার কথাই বলি ভালোকাই আমি বয়ানে বলেছিলাম এই যে যুবক ফুল কিনে যুবতীকে ফুল দিতে সেটা ভালোবাসা প্রদান না যুবক বুঝাইতে চাচ্ছে ও যুবতী আমি ফুল নিয়ে জাহান নামে যাচ্ছি তোমাকে ও প্রপোজ করলাম চলো একসাথে আমরা জাহান নামে যাই বলুন ঠিক কি না একসাথে জাহান নামে যাওয়ার একটা টিকেট দোকান থেকে ওই দিন ফুল কিনবেন না ফুল না এটা এটা জাহান নামের একটা টিকেট বলুন ঠিক কি না সরকারকে ধন্যবাদ জানাই উনিশ সালের মধ্যে আমাদের দেশে একটা আইন পাস করেছিল হ্যাপি নিউ ইয়ার একটা অনুষ্ঠান হয় না এইটা অনুষ্ঠান সরকার প্রশাসনিকভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল মাননীয় সরকারের কাছে আবেদন জানাই রেকর্ড হচ্ছে বয়ানটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে মাননীয় সরকারের কাছে একটা আবেদন চোদ্দ ফেব্রুয়ারিতে প্রশাসনিকভাবে প্রশাসনের দায়িত্বে সমস্ত ফুল দোকানদারদের ফুলগুলো দোকান বিক্রি করা বন্ধ করে দিতে হবে সমস্ত যুবক যুবতী অবৈধভাবে বিবাহ ছাড়া যারা রাস্তায় বের হবে এদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে সমস্ত যারা গার্জিয়ান আছেন অভিভাবক আছেন আপনারা যারা বাবা আছেন সন্তানের ব্যাপারে সাবধান যাদের মেয়ে আছে মেয়ের ব্যাপারে সাবধান ওই দিন তারা বাহিরে বেদ হতে পারবে সহি বুহারির বর্ণনা আল্লাহ নবী বলেন সমস্ত মানুষগুলো যখন কবর থেকে বের হবে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলেন আমি সর্বপ্রথম কবর থেকে বের হব বিশ্ব নবী বলেন আশ্চর্যের বিষয় হল कबर थे सर्वप्रथम बेर हब तब आश्चर्य विषय हल तुम्हारा जान की कबर थे बेर हुए देखो भाई मौसा खुटर मध्य रेखेबी कारण्लाहुशियार करें 
আল্লাহর নবী বলেন আমার এটা জানা নেই আমার ভাই কি বেহুস হয়েছে নাকি বেহুশি হয় নাই ভাইরা আমার মুফাসসিরিন کرام মুহাদ্দিসিন کرام বন বলেন আল্লাহর নবী মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তুর পাহাড়ে থেকে আল্লাহর সাথে কথা বলতেন একদিন আল্লাহকে বললেন রব্বি আরিনি আনজুর ইলাইক আল্লাহ কথা বলতে বলতে আপনার প্রতি আমার मोहब्बत ভালোবাসা অনেক গভীর হয়ে গিয়েছে এখন আমি আপনাকে দেখতে চাই আল্লাহ বললেন লাংতারানি মূসা কখনো তুমি আমাকে দেখতে পারবে না কেননা দুনিয়ার কোন চক্ষু দিয়ে আমি আল্লাহকে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব না ভাইরা আমার মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বারবার জুরাজুরি করলেন মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বললেন আল্লাহ আপনাকে আমি দেখবই দেখব আল্লাহ বললেন মূসা তুমি আমাকে দেখতে পারবে না তবে দেখো ওয়ালা কিনিং জুল ইলাল জাবাল ওই যে ওই পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য করো আমি আল্লাহ আমার নূরে তাজাল্লিটা ওই পাহাড়ের মধ্যে ছেড়ে দিব যদি ওই পাহাড় আমার নূরে তাজাল্লি পে ঠিক থাকতে পারে মূসা তাহলে তুমি আমি আল্লাহকে দেখতে পারবে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম পাহাড়ের দিকে তাকালে আল্লাহ পাক পাহাড়ে নূরে তাজাল্লি প্রকাশ করলেন পাহাড় টুকরা টুকরা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামও বেহুশ হয়ে গিয়েছে মুফাসসিরিন کرام বল বলেন ওই যে আল্লাহ পাকের নূরে তাজাল্লি দেখে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম যে একবার বেহুশ হয়েছিলেন দুনিয়াতে ইসরাফিল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম শিঙ্গাই ফুৎকার দেওয়ার পরে সারা দুনিয়ার সবাই বেহুশ হয়ে যাবে সব মানুষ মরে যাবে সবাই বেহুশ হয়ে যাবে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বেহুশ হবেন না আল্লাহর নবী বুখারী শরীফের হাদিস আল্লাহর নবী বলেন আমি উঠে দেখব আমার ভাই মূসা আল্লাহর আরশের মধ্যে ধরে ধরে রেখেছে সুবহান আল্লাহ আপনার মত কি সুন্নাহ আলাইক ও যোগ্য গুনাহগার বান্দাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন এবং হাদিসের মাহফিলে ওলামায়ে কেরামের মজলিসে তথা জান্নাতের ফুল বাগানে সুস্থতার সাথে আসার জন্য তৌফিক দান করেছেন এজন্য আপনারা সকলে খুশি না বেজার কম না বেশি যদি খুশি হয়ে থাকেন তাহলে চলুন হৃদয়ের সব টুকুন ভালোবাসা উজার করে আল্লাহ পাকের শেখানো ভাষায় কালিমাত শুকর আদায় করে শরীরে সব টুকুন শক্তিকে ব্যয় করে উচ্চ আওয়াজে সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ আবারো বলি আলহামদুলিল্লাহ ভাইরা আমার মুরব্বি বাবারা আমার সময় খুবই অল্প ভূমিকায় যাব না আমি মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন এতে আমরা খুশি আছি ঠিক কি না আলহামদুলিল্লাহ আমরা এতে খুশি সুস্থতা অনেক বড় এক নিয়ামত সুস্থতা কত বড় নিয়ামত কত বড় নিয়ামত সংক্ষিপ্ত একটা ঘটনা বললে আপনাদের বুঝে আসবে আল্লাহর পয়গম্বর মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আপনারা সবাই এই নামটা জানেন তো মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম উনি কেমন পয়গম্বর দুই একটি কথা না বললেই নয় আল্লাহর পয়গম্বর মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম উনি এমন একজন নবী যিনি জমিনে থেকে কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন আমাদের অত্র এলাকার সাধারণ একজন জনগণ আমাদের সম্মানিত এমপি মহোদয় ইকবাল হোসেন সবুজ সাহেবের সাথে যদি সাধারণ একজন জনগণ ফোনে কথা বলে তার সম্মান কমবে না পারবে আর যদি একজন মন্ত্রীর সাথে বলে তাহলে কমবে না পারবে আর যদি প্রধানমন্ত্রীর সাথে যদি কেউ ফোনে কথা বলতে পারে তাহলে তো তার খুশিতে এলাকায় থাকাই অসম্ভব ঠিক কিনা तारुबार न माध्यम छा कथा एम एक जन जाली कदर नबी 
বনি ইসরায়েলের শ্রেষ্ঠ নবী বনি ইসরায়েলের সবচেয়ে সম্মানিত নবী নবী মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তোর পর্বতে গিয়ে আল্লাহর সাথে একবার দুইবার নয় 3000 বার তিনি আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন শুধু এতটুকুই নাই ভাইরা আমার আল্লাহর পয়গম্বর মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কেমন সম্মান কেমন इज्जत কোরআনে কারীমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে নবী যে নবীর নামটা এসেছে উনি আর কোন নবী নয় উনি হলেন মুসা আলাইহিস সালাতু কোরআনে কারীম আপনি খুলে দেখেন যত নবীর নাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের মধ্যে উল্লেখ করেছেন সবচেয়ে বেশি মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের নামটা এসেছে একবার দুইবার নয় কোরআনের মধ্যে সাত জায়গায় 60 বার মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের নাম এসেছে সুবহান কত জায়গায় এসেছে 60 জায়গায় 60 বার মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের নাম এসেছে এত সম্মানিত একজন নবী এমন আল্লাহর কাছে এত প্রিয় একজন নবী মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম সহিহ বুখারীর বর্ণনা আল্লাহর নবী বলেন انا اول من ينشق عن كل قبر يوم القيامه قيامه الدين الله پاک رب العالمين اسرافيل عليه الصلاه والسلام এর সিংহার ফুৎকারের কারণে দ্বিতীয়বার যখন ফুৎকার দিবেন সমস্ত মানুষগুলো যখন কবর থেকে বের হবে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলেন আমি সর্বপ্রথম কবর থেকে বের হব সুবহান বিশ্ব নবী বলেন নাস্তিকদের বিষয় হলো সহি বুখারীর বর্ণনা বুখারী শরীফের হাদিস আল্লাহ নবী বলেন না না আউয়াল মাই ইউশাক ওয়ান কুল কবর ইয়াউমাল কিয়ামা কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমার কবরটাকে ফেটে দেওয়া হবে এবং আমি নবী মুহাম্মদ কবর থেকে সর্বপ্রথম বের হব তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো তোমরা জানো কি আমি কবর থেকে বের হয়ে দেখব আমার ভাই মুসা আল্লাহ পাকের আরশের খুঁটির মধ্যে ধরে দাঁড়িয়ে আছে সুবহানাল্লাহ ওয়া হুয়া আখিদুম বিকাইমাতিন মিন কাওয়াইমিল আরশ সহি বুখারীর বর্ণনা আল্লাহর নবী বলেন আমি কবর থেকে বের করে দেখব আমার ভাই মূসা আল্লাহ পাকের আরশের খুঁটির মধ্যে ধরে রেখেছে সুবহান সহি বুখারীর হাদিস আল্লাহর নবী বলেন লা দেরিয়া ফাতু কবলি আমি জানি না আমার ভাই মুসা আমার আগে কি তার হুশ চলে এসেছে কিনা আম জুজিয়া বিসাবাতি তোর নাকি আমার ভাই মুসা দুনিয়াতে দূর পর্বতে যে একবার বেহুশ হয়েছিল এই কারণে আল্লাহ তাকে বেহুশিয়ার করেন না আল্লাহর নবী বলেন আমার এটা জানা নেই আমার ভাই কি বেহুশ হয়েছে নাকি বেহুশই হয় নাই ভাইরা আমার মুফাসসিরিন کرام মুহাদ্দিসিন کرام বন বলেন আল্লাহর নবী মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তুর পাহাড়ে থেকে আল্লাহর সাথে কথা বলতেন একদিন আল্লাহকে বললেন রব্বি আরিনি আনজুর ইলাইক আল্লাহ কথা বলতে বলতে আপনার প্রতি আমার मोहब्बत ভালোবাসা অনেক গভীর হয়ে গিয়েছে এখন আমি আপনাকে দেখতে চাই আল্লাহ বললেন লাংতারানি মূসা কখনো তুমি আমাকে দেখতে পারবে না কেননা দুনিয়ার কোন চক্ষু দিয়ে আমি আল্লাহকে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব না ভাইরা আমার মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বারবার জুরাজুরি করলেন মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বললেন আল্লাহ আপনাকে আমি দেখবই দেখব আল্লাহ বললেন মূসা তুমি আমাকে দেখতে পারবে না তবে দেখো ওয়ালাকিন ইনজুল ইলাল জাবাল ওই যে ওই পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য করো আমি আল্লাহ আমার নূরে তাজাল্লিটা ওই পাহাড়ের মধ্যে ছেড়ে দিব যদি ওই পাহাড় আমার নূরে তাজাল্লি পে ঠিক থাকতে পারে মোসা তাহলে তুমি আমি আল্লাহকে দেখতে পারবে মোসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম পাহাড়ের দিকে তাকালেন আল্লাহ পাক পাহাড়ে নূরে তাজাল্লি প্রকাশ করলেন পাহাড় টুকরা টুকরা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বেহুশ হয়ে গিয়েছে মুফাসসিরিন کرام কোন বলেন ওই যে আল্লাহ পাকের নূরে তাজাল্লি দেখে মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম যে একবার বেহুশ হয়েছিলেন দুনিয়াতে 
ইসরাফিল আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম শিঙ্গাই ফুৎকার দেওয়ার পরে সারা দুনিয়ার সবাই बेहোশ হয়ে যাবে সব মানুষ মরে যাবে সবাই बेहোশ হয়ে যাবে মুসা আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম बेहোশ হবেন না আল্লাহর নবী বুখারী শরীফের হাদিস আল্লাহর নবী বলেন আমি উঠে দেখব আমার ভাই মুসা আল্লাহর আরশের মধ্যে ধরে ধরে রেখেছে সুবহান এমন একজন নবী মুসা আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম যিনি আল্লাহ পাকের আরশের মধ্যে ধরে রাখবেন আল্লাহর আরশের খুঁটির মধ্যে ধরে রাখবেন এত সম্মানিত একজন পয়গম্বর কোরআনে কারীমের মধ্যে যার নাম সবচেয়ে বেশি এসেছে 60 বার থেকে বেশি এসেছে এত সম্মানিত একজন নবী নবী মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম একদিন আল্লাহর সাথে কেমন গভীর সম্পর্ক ছিল সম্পর্ক ছিল লক্ষ্য করে দেখেন মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহকে একদিন প্রশ্ন করতেছেন আল্লাহ যদি আপনি আল্লাহ না হয়ে বান্দা হতেন আর আমি মুসা যদি বান্দা না হয়ে আল্লাহ হতাম তাহলে আপনি বান্দা হয়ে আমি আল্লাহর কাছে কি কামনা করতেন সুবহান ভাইরা আমার খুব বুজার বিষয় কতটা গভীর সম্পর্ক ছিল আল্লাহর সাথে কতটা मोहब्बतের সম্পর্ক ছিল মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের আল্লাহ কে বলতেছেন আল্লাহ যদি আপনি আল্লাহ না হয়ে বান্দা হতেন আর আমি যদি বান্দা না হয়ে আল্লাহ হতাম আপনি আমার কাছে কি চাইতেন আল্লাহ বললেন মুসা তুমি কখনো বান্দা থেকে আল্লাহ হতে পারবে না আমি আল্লাহ কখনো আল্লাহ হতে বান্দা হব না অতএব এই প্রশ্ন বাদ দাও ভেড়া আমার মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন ওয়ালাউ ফারজান আল্লাহ আমি জানি আমি মুসা কখনো বান্দা হতে আল্লাহ হতে পারবো না আপনিও আল্লাহ হতে বান্দা হবেন না তবে মেনে নেন যদি এরকমটা হতো আপনি আমার কাছে কি চাইতেন আল্লাহ তাআলা বললেন মুসা যদি তুমি বান্দা হতে আল্লাহ হতে বান্দা না হয়ে আর আমি আল্লাহ যদি বান্দা হতাম তাহলে সর্বপ্রথম মুসা তোমার কাছে আমি সুস্থতার মত নিয়ামত চেয়ে নিতা সুবহান তাহলে বোঝা গেছে সুস্থ কত বড় নিয়ামত কত বড় নিয়ামত আল্লাহ বলে দিতেছেন মুসা আলাইহিস সালামকে আমি যদি বান্দা হতাম তুমি আল্লাহ হতা তোমার কাছে সর্বপ্রথম সুস্থতার নিয়ামত চাইতাম ভাইরা আমার বড় আশ্চর্যের বিষয় সমস্ত নবীরা বুদ্ধিমান ছিল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুনিয়াতে যত নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন সব নবীরা প্রত্যেক যুগের সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমান তারাই ছিলেন তবে মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বুদ্ধিমান হওয়ার পাশাপাশি অনেক চালাক নবী ছিলেন এখন উনি চালাকি করে আল্লাহকে বলেন আল্লাহ যেহেতু সুস্থতা এত বড় নিয়ামত আমি আল্লাহ আপনার কাছে সুস্থতা চাই সুবহান এই মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহর কাছে সুস্থতার মত নিয়ামত চেয়েছেন সুস্থতা এত বড় নিয়ামত এত বড় নিয়ামত ভাইরা আমার বাবা রা আমার মা বোনেরা আমার আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন আমাদের সময়গুলো আমরা কোরআনের কাজে ব্যয় করার জন্য আসতে পেরেছি এইজন্য আমরা আল্লাহর কাছে চিরকৃতজ্ঞ অনেক অনেক শুকরিয়া জানিয়ে আবারো বলছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর নবী বলেন মাল্লাম ইয়াশকুরিন না সালাম ইয়াশকুরিল্লাহ বিশ্ব নবী বলেন যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করল না সে যেন আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না সেই ব্যক্তি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না এই কথাটা কার আল্লাহর নবী আল্লাহর নবী বলেন যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে সে যেন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে এইজন্য আজকের এই সুন্দর আয়োজন যারা করেছে যে প্রাণের যুবক ভাইরা যে সংগঠন থেকে সূর্যোদয় স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে যে প্রাণের যুবক ভাইয়ের আজকের এই জান্নাতের ফুলের বাগান সাজিয়েছেন সর্বপ্রথম অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ওনাদেরকে দোয়া করে আল্লাহ ভাইদের যুবক ভাইদের এই मेहनतকে কবুল করে পরকালের নাজাতের উসিলা হিসাবে মাহফিলকে আপনি কবুল করে নেন সবাই বলেন আল্লাহুম্মা আমিন জামানা একটা সংগঠন করেছিলেন যুবকদেরকে নিয়ে মক্কার জমিনে যখন আল্লাহর রাসূল দেখলেন সবলরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার করছে মক্কার জমিনে যখন আল্লাহর রাসূল দেখলেন জুলুম অন্যায় অনাচার অত্যাচার বেড়ে গিয়েছে আল্লাহর রাসূল যুবকদেরকে নিয়ে একটা সংগঠন করলেন যেটার নাম হলো হালাফুল ফুজুল আরবিতে বলা হয় হালাফুল ফুজুল আমরা বাংলায় যেটাকে বলি হিলফুল ফুজুল আল্লাহর রাসূল এই যুব সমাজ যুব সংগঠন গঠন করে মক্কার মধ্যে আলান করে দিলেন 
সবলরা দুর্বলদের উপর যে জুলুম করতেছো বড়লোকরা গরিবদের উপর যে জুলুম অন্যায় অনাচার অত্যাচার করতেছো আজকে থেকে মক্কার জমিনে আর কোন জুলুম অন্যায় অনাচার হবে না বলুন ঠিক কিনা এই যুব সমাজ যে যারা আছেন তাদের এই সংগঠনের এটাই উদ্দেশ্য এই এলাকায় জুলুম অন্যায় অনাচার দুর্নীতি সব দূর করতে হবে বলুন ঠিক কিনা যুবক ভাইদেরকে আল্লাহ দিন কাজের জন্য কবুল করেন এক সবাই বলি আমি কঠিন বিভীষিকাময় মুহূর্তে এমন একটা কঠিন মুহূর্ত হবে জমিনটা তামার জমিন হবে সূর্যটা মানুষের মাথার খুব কাছাকাছি হবে সূর্যের প্রচন্ড তাপের কারণে মানুষের মাথার মগজ গুলো গোলে গোলে নাকের ছিদ্র আর কানের ছিদ্র দিয়ে বের হতে থাকবে কঠিন একটা মুহূর্তের ময়দানে কেউ কাউকে চিনবে না কোন বাবা তার সন্তানকে চিনবে না কোন মা তার সন্তানকে চিনবে না ভাই ভাই ভাইকে চিনবে না স্বামী তার স্ত্রীকে চিনবে না স্ত্রী তার স্বামীকে চিনবে না ওই একটা কঠিন ময়দানের মধ্যে আল্লাহ পাকুল আলমিন সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহর আরসের ছায়ার নিচে ছায়া দান করে দিবে কয় শ্রেণীর মানুষকে সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ আরসের নিচে ছায়া দান করে এক নাম্বার হলো বিশ্ব নবী বলেন ইমামুন আদিলুন ন্যায় পরায়ণ বাদশা যারা ইনসাফের সাথে জমিনের মধ্যে ইনসাফের সাথে বিচার করেছে এই ন্যায় পরায়ণ বাদশাদেরকে আল্লাহ আরসের ছায়ার নিচে ছায়া দান করবেন দ্বিতীয় নাম্বার হলো ওই যুবক যে যুবক তার যৌবন কালটা আল্লাহর গোলামের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে বলুন সুবাহান আল্লাহ এজন্য আমি বলবো আমার প্রাণের যুবক ভাইয়েরা আমার আজকের এই মাহফিলটা আপনাদের জীবনের জন্য বড় কল্যাণের বিষয় হবে জীবনের মূল্যবান সময়কে ব্যয় করে আমাদের জন্য এত সুন্দর কোরআনের বাগান আয়োজন করেছে এই কাজটাকে যৌবনকালের ইবাদত হিসাবে আল্লাহ কবুল করে নিন এবং আল্লাহ হাসরের ময়দানে আপনার আরসের নিচে তাদেরকে ছায়া দিয়ে দিন আয়াতের মধ্যে আল্লাহ আলমিন বান্দাদেরকে বলেন বান্দা তোমরা আমি আল্লাহর জন্য দুইটি কাজ করবে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাতুল ফের দাউস দান করে দিব निश्चयन कर मतान আস্তে আস্তে যতই বিপদে আমরা পড়ি না কেন আল্লাহ সমস্ত বিপদের দরজা গুলো আমাদের খুলে দিবেন ইব্রাহিম পয়গম্বরের মতো যদি ইমান আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে জ্বলন্ত অগ্নি কণ্ঠ খুব সুরত বাগানে পরিণত হয়ে যাবে ঠিক কিনা ইমানের মতো ইমান হতে হবে ইমানের মতো ইমান হতে হবে ইমান আনার পরে যদি নেক কাজ করি এই দুইটা কাজ যদি আমরা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে ঘোষণা দিয়ে দেন আমি আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাতুল ফের দাউস দিয়ে দিব বলুন ভাইয়ারা আমার জান্নাতুল ফের দাউস এটা কেমন জান্নাত 
জান্নাতুল ফেরদাউসের পরিচয়টা জানা চাই সংক্ষিপ্ত আকারে জান্নাতুল ফেরদাউসের পরিচয় আমি হাদিস থেকে আপনাদেরকে বলি আল্লাহ তালা বলেন দুনিয়ার সব কিছু তামাম জিনিসকে আমি আল্লাহ কোন শব্দ বলে সৃষ্টি করেছি দুনিয়ার সমস্ত জিনিসকে লক্ষ্য করে বলেছি কোন হও ফায়াকুন হয়ে গেছে সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ বলেন দুনিয়ার সব জিনিসকে আমি কোন শব্দ বলা দ্বারা দ্বারা সৃষ্টি করেছি কিন্তু আমি আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদাউসকে কোন শব্দ বলার দ্বারা সৃষ্টি করিনি আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদাউসকে নিজের কুদ্রতি হাতের দ্বারা সৃষ্টি করেছে আল্লাহ নিজের হাতে জান্নাতুল ফেরদাউসকে সৃষ্টি করেছেন সুবাহান आज पर क्या पर्त प्रत्येक दिन दैनन्दिन पांच बार ये जान्न के सजानो প্রত্যেক দিন কয়েকবার সাজানো হয় জান্নাতুল ফেরদাউস পাঁচ বার সাজানো হয় শুধু তাই না প্রত্যেকটা দিন পাঁচ বার সাজানো হয় আজকেও পাঁচ বার সাজানো হয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস প্রত্যেকবার পাঁচ বার প্রতিদিন সাজানো হয় একবার সাজানোর পরে পূর্বের অবস্থা থেকে পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পায় জান্নাতুল ফেরদাউস বলুন সুবাহান আল্লাহ कत सुंदर जान्नाउसम दूरतम करते व्यवहार कर प्रयोजन तब आल्ला तीन आदेश कर आदेश कर क्षेत्र शक्ति गुरु व्यय करते पशम गुड़ा थे घम बेर पड़े दुनिया जो एस इब्राहिम आलिस्लम स्वप्न जुगे जो देखल तरह के जबई करते हैं चिंतार विषय लक्ष्य कर जिब्राइलिक्रम कर अनुमति दान 
সিদ্রাতুল মুনতাহা সিদ্রাতুল মুনতাহা হলো একটা বড়ই বৃক্ষ তাফসীরের মধ্যে এসেছে এত বড় বড়ই বৃক্ষ এত বড় বড়ই বৃক্ষ ওই বড়ই গাছের এক একটা পাতা হলো দুনিয়াতে যে আমরা হাতি দেখতে পাই এক একটা হাতির কানের মতো আল্লাহু আকবার ওই সিদ্রাতুল মুনতাহার যে বড়ই গাছ ওই বড়ই গাছের মধ্যে যে এক একটা বড়ই হবে प्रश्न कर मानुष बारो मन ओजन बड़ई गोल्भव सत्तर गजे एक जाननाते चले जाब आल्ला सौंदर्यता बड़ा गलाई छुरी आसमान मध्य झापटा मेरे मुहूर्त मध्य जाननाते गलम जाननाते गुम्बा नहीं तारी दुनिया मीनार नामक जमा जैगा छुरीचे रेखे दिल्ते जबाई सत्य व्यय कर द्वित बार कौन तुम तुम्हारे पूरा शक्ति व्यय कर शरीर झापटा मेरे दुनिया रक्षा कर रक्तुलरे मध्य लागिए 
পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কাছে গিয়ে বলতেছে আব্বা এই যে আমার ভাই আমাদের ভাই ইউসুফের জামা আমাদের ভাই ইউসুফকে বাগে খেয়ে ফেলেছে চোরের মনে পুলিশ পুলিশ সূরা ইউসুফের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ফাকালা হুদ্দিব ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের ভাইরা এসে ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামকে বললেন আব্বা আমাদের ভাই ইউসুফকে বাগে খেয়ে ফেলেছে যদিও আমরা সত্যবাদী কিন্তু আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না চোরের মনে পুলিশ পুলিশ ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম জামাটা হাতে নিয়ে বলতেছেন এমন ভদ্র বাগ দুনিয়াতে আমি আর কখনো দেখিনি আমার কলিজার টুকরা ইউসুফকে খেয়েছে অথচ জামাটা পুরা পুরি ভালো রয়ে গেছে এজন্য ইতিহাস সাক্ষী একজন খুন হত্যাকারী যতই হত্যা করুক যতই পলিটিক্সের সাথে চালাকিতর সাথে যতই হত্যা করুক দর্শনকারী যতই নীরবে দর্শন করুক একটা চোর যতই নীরবে চুরি করুক ইতিহাস সাক্ষী একজন হত্যাকারী হত্যা করার পর দর্শনকারী দর্শন করার পর চোর চুরি করার পর কিয়ামত পর্যন্ত কোনো না কোনো প্রমাণ ক্লু সেই জায়গার মধ্যে রেখে যাবে বলুন ঠিক কি না দুনিয়া তো ধরা পড়বে পরকালেও ধরা পড়বে কোনো মুক্তি নেই বলুন ঠিক কি না কয়েকদিন আগে আপনারা খবরে পেয়েছেন বগুড়া শহরে ষোল বছরের এক কিশোর আশ্চর্যের বিষয় কষ্ট লাগে বলতে গেলে এই কথাগুলো ষোল বছরের এক কিশোর বগুড়া শহরে রূপালী ব্যাংকের মধ্যে ব্যাংক ডাকাতি করেছে বয়স্ক তো মাত্র ষোল বছর ব্যাংক ডাকাতি করেছে সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ার পরে পুলিশের আওতায় নেওয়ার পরে পুলিশ জিজ্ঞাসা করলো বাবা তোমার বয়স মাত্র ষোলো বছর তুমি কিশোর মানুষ এই বয়সে তুমি ব্যাংক ডাকাতি করতে গেলে এত সাহস তুমি কিভাবে পাইলা সিসি ক্যামেরায় তোমার যে বাচন ভঙ্গি চলাফেরার গতিগুলো তুমি এগুলো কিভাবে শিখলা ওই ছেলে পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিতেছে স্যার আমি এই চুরি এমনিই শিখিনি আমি একটা ছবি দুম থ্রি ছবি দুম থ্রি ছবিটা আমি একবার দুইবার না একশত চুয়ান্ন বার দেখেছি একশত চুয়ান্ন বার এই দুম থ্রি ছবি দেখার পরে কিভাবে চুরি করতে হয় চুরি শিখেছি এই জন্য আমি ব্যাংকে চুরি করার সাহস পেয়েছি বলুন নাউজুবি আফসুসের সাথে বলতে হয় কোরআনের আলোচনার দ্বারা মানুষের জীবন পরিবর্তন হয় মানুষ জাহান নামি থেকে জান্নাতি হয় ঠিক কি না মানুষের জীবনের মধ্যে সুখ আসে জীবনে সুখ আসে পরিবারে সুখ আসে সমাজে সুখ আসে রাষ্ট্রে সুখ আসে এই কোরআনের আলোচনা বন্ধ করে দিতে চাই অনেকে অথচ যেগুলো দেখলে মানুষের সমাজ নষ্ট হয়ে যায় যুব সমাজ ব্যাংকে ষোল বছরের কিশোর চুরি করতে সাহস পায় এই টিভি আর সিরিয়ালগুলো বন্ধ করে না বলুন ঠিক কি না বন্ধ করা দরকার আগে এই সমস্ত টিভি সিরিয়াল বন্ধ করা দরকার আগে এই সমস্ত বেহায়পনা বেলেল্লা বোনা তাহলে মানুষের স্বভাব ঠিক হবে এগুলো বন্ধ করে কোরআনের মাহফিল চালু করে দেন দুনিয়াতে মানুষ জান্নাতি হয়ে তারপরে জান্নাতে যাবে বলুন ঠিক কি না আজকে কোরআনের মাহফিল বন্ধ করে যেগুলো দিয়ে মানুষের স্বভাব পরিবর্তন হয় স্বভাব চেঞ্জ হয়ে যায় যুব সমাজ ধ্বংসের দিকে চলে যায় এগুলো কোনো বন্ধের খবর নাই কয়েকটা ডাকাত দল বাস ডাকাতি করেছে তাদেরকে প্রশ্ন করা হলো আপনারা এই সিস্টেমে বাস ডাকাতি করতেছেন কারণটা কি আমরা ক্রাইম পেট্রোল দেখে বাস ডাকাতি শিখেছি এজন্য ভাইরা আমার আমি যা বলতেছিলাম ইউসুফ আলাইহিসামকে তার ভাইরা কুয়াই ছেড়ে দিল আল্লাহ তালা জিব্রাহিল আমিনকে বললেন জিব্রাহিল সিদ্রাতুল মুন্তাকায় বসে থাকলে চলবে না যাও যাও তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে যাও আমার নবী ইউসুফকে তুমি তোমার নূরের পাখা দ্বারা কুয়ার মধ্যে হেফাজত করো জিব্রাহিল আমিন বলেন ইয়ারসুল আল্লাহ ওই দিন আল্লাহ যখন আমাকে হুকুম করেছে ছয় হাজার পাখা আমি ঝাপটা মেরে সাথে সাথে মুহূর্তের মধ্যে দুনিয়াতে ওই কুয়ার মধ্যে এসে আমার নূরের পাখা দ্বারা আমি ইউসুফকে হেফাজত করেছি এত অল্প সময় আমি দুনিয়াতে আগমন করেছি শুধুমাত্র তাই না আল্লাহ তালা জিব্রাহিল কে বললেন ও জিব্রাহিল আমার পয়গম্বর ইউসুফ গায়ের মধ্যে কোনো কাপড় নেই তার গায়ের মধ্যে তুমি জামা পরাইয়া দাও জিব্রাহিল আমিন বললেন ও আল্লাহ আগে বললে জান্নাত থেকে একটা জামা নিয়ে আসতাম এখন জামা পাবো কোথায় আল্লাহ তালা বললেন জিব্রাহিল চিন্তা করো না আমার পয়গম্বর ইউসুফের গলার মধ্যে দেখো একটা তাবিজ এই তাবিজের ভিতর একটা কাপড় আছে তুমি ওই কাপড়টা যত টানবে তত বড় হয়ে যাবে বলুন সুবাহান আল্লাহ জিব্রাহিল আমিন ইউসুফ আলাইহিস সালাহাতু আসসালামের গলার তাবিজটা খুলে নিলেন তাবিজটা খোলার পরে দেখলেন ভিতরে সুন্দর একটা কাপড় এই কাপড়টা আস্তে আস্তে টানতে শুরু করলেন এই কাপড়টার লম্বা জুব্বাই পরিণত হয়ে গেল 
জিব্রাইল আলাইহিসসালাম ইউসুফ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামকে সেই কাপড়টা পরিধান করিয়ে দিলেন ভাইরা আমার এই কাপড়টা কিসের কাপড় কোথা থেকে আসলো আল্লাহর পয়গম্বর ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ উনাকে যখন নমরুদ আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ কাঁপতে লাগলেন আল্লাহ বললেন ইব্রাহিম কাঁদো কেন কি সমস্যা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম বললেন আল্লাহ আপনার জাতের কসম আগুনের ভয়ে আমি কাঁদি না কেননা আমি ईमानदार আপনাকে ভালোবাসি ईमानदारরা কখনো কোনো আগুনকে দেখে ভয় পায় না ঠিক কি না ईमानदार সত্য কথা বলবে হক কথা বলবে কোরআনের কথা বলবে ईमानदारদেরকে যদি ফাঁসির মঞ্চে ওনে ও হয় ईमानदार কোরআন থেকে সরবে না বলুন ঠিক কি না ईमानदार কোরআনের কথা বলবে ईमानदारদেরকে আগুনে ফলালেও ওই আগুন ईमानदारদেরকে পোড়াতে পারবে না ইব্রাহিম আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম আল্লাহকে বললেন আল্লাহ আগুনকে ভয় করি না আগুনের ভয়ে আমি কাঁদি না তবে এই যে নমরুদের বাহিনী আমাকে উলঙ্গ করে ফেলেছে আমার মা বাবা আত্মীয় স্বজন পুরা শহরের মানুষ আমাকে দেখবে এই লজ্জায় আমি কান্না করতেছি আল্লাহ বলেন জিব্রাইল জান্নাত থেকে একটা রেশমি কাপড় নিয়ে যাও ওই কাপড়টা আমার ইব্রাহিমের গায়ে পরিধান করিয়ে দাও দুনিয়ার কোন মানুষ ওই কাপড়টা দেখতে পারবে না তাদের চোখের মধ্যে ধরা পড়বে না আল্লাহ তাআলার হুকুমে জিব্রাইল ওই কাপড়টা ইব্রাহিমের শরীরের মধ্যে পরিয়ে দিলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম ওই কাপড়টা পরে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন আল্লাহর কসম কাপড়ও পরেনি একটা পশম পর্যন্ত পরেনি কিছু পরেনি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আগুন থেকে বের হয়ে এই কাপড়টা যত্ন সহকারে রেখে দিয়েছিলেন এই কাপড়টা উনি হাদিয়ে দিয়েছিলেন ওনার ছেলে ঈসা আলাইহিস সালামকে ওনার ছেলে ঈসা আলাইহিস সালাম এই কাপড়টা যত্ন সহকারে রেখে দিয়েছিলেন উনি এই কাপড়টা হাদিয়ে দিয়েছিলেন ওনার ছেলে ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম এই কাপড়টা যত্ন সহকারে রেখে দিয়েছিলেন উনি ওনার এই কাপড়টা ওনার ছেলে ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামকে গলার মধ্যে তাবিজ হিসাবে পরিয়ে দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন বাবা এই কাপড়টা কোনো না কোনো দিন তোমার উপকারে আসবে আল্লাহু আকবার এই যে আজকে এই কূপের মধ্যে উপকারে আসবে ভাইরা আমার জিব্রাইল বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ এই যে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আসতে গিয়ে আমার পুরো শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে তৃতীয়বার আরেকবার আমি দুনিয়াতে এসেছি আমার পূর্ণ শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে সেই সময়টা হলো যখন আল্লাহর নবী তায়েফের প্রান্তরে চলে গেলেন মক্কা থেকে দাওয়াতের নৈরাশ হয়ে আল্লাহর নবী যখন মক্কাবাসীদেরকে দাওয়াত দিতে লাগলেন মক্কাবাসী দাওয়াত গ্রহণ করে না আল্লাহর নবী বুক বড়া আশা নিয়ে স্বপ্ন নিয়ে মক্কা থেকে 80 কিলোমিটার দূর তায়েফের মধ্যে চলে গেলেন তায়েফে যাওয়ার পরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফবাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন তায়েফবাসীরা দাওয়াত তো গ্রহণ করলই না কি করলো তায়েফবাসীরা দাওয়াত গ্রহণ করলই না বরং দুষ্ট দুষ্ট ছেলেরা আল্লাহর রাসূলের গায়ের মধ্যে পাথর মারা শুরু করে দিল বলুন নাউযুবিল্লাহ ভাইরা আমার খুব সময় সময় সংক্ষিপ্ত তায়েফের দুষ্ট ছেলেরা পাথর মারা শুরু করে দিল আল্লাহর রাসূল বলতেছেন ও তায়েফের বাচ্চারা তায়েফের যুবকেরা আমি তোমাদের কোনো শত্রু না কোনো दुश्मन না কেন আমাকে এভাবে পাথর মারতেছো পাথর শুধু পাথরের মত না সাথে ছিলেন আল্লাহর রাসূলের পালক পুত্র যায়েদ বিন হারেসা যায়েদ বিন হারেসা বলেন আমি আল্লাহর রাসূলের সাথে ছিলাম তাকিয়ে দেখলাম চতুর্দিক হতে বৃষ্টির মত আল্লাহর নবীর উপর পাথর আসতেছে আল্লাহর নবীর গায়ের মধ্যে পাথরগুলো যেখানেই লাগে সেখানে দাগ হয়ে যায় এই ঘটনার 9 বছর পরে আম্মা যেন আয়েশা সিদ্দিকা একদিন শরীরের মধ্যে তেল মালিশ করে দিচ্ছিলেন তেল মালিশ করে দিচ্ছিলেন পিঠের মধ্যে তাকিয়ে দেখলেন বসন্তের দাগের মতো কি জানি দাগ দেখা যায় এবার আম্মা যেন আয়েশা আল্লাহর নবীকে প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার কি কখনো বসন্ত হয়েছিল পিঠের মধ্যে এই দাগগুলো কিসের আল্লাহর নবী চোখের পানি ছেড়ে দিলেন বললেন আয়েশা আমার পিঠের মধ্যে যে দাগগুলো দেখতেছো এগুলো কোনো বসন্তের দাগ নয় আয়েশা আমার কোনোদিন কোনো বসন্ত হয়নি তায়েফের পাথর নিক্ষেপ করেছিল ওই পাথরের দাগগুলো আজকে বসন্তের দাগে পরিণত হয়েছে এত কষ্ট করতেছিলেন চতুর্দিকে পাথরের বৃষ্টি আসতেছিল আল্লাহর রাসূল নিজের শরীর মুবারকের রক্তগুলো নিজের শরীরে মুছতেছিলেন হযরত যায়েদ বিন হারিসা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ শরীরের একবার যে রক্ত বের হয়ে যায় সেটা কি শরীরে মুসলিম কি কোনো উপকার হয় আল্লাহর নবী বললেন যায়েদ তুমি তো জানো না আমার এক ফোঁটা রক্ত যদি জমিনে পড়ে আল্লাহ পুরা তায়েফবাসীদেরকে ধ্বংস করে দিবে আমি চাই না তারা ধ্বংস হোক কেন না তারা আজকে ঈমান আনতেছে না তাদের ভবিষ্যতের ভবিষ্যতে যারা আসবে তারা ঈমান আনবে ঠিক কি না 
এই জন্য আল্লাহর রাসূল বললেন শরীরের রক্তগুলো মুছতে ছিলেন যায়েদ বিন হারিসাকে বললেন ও যায়েদ একটা নেকড়া দিয়ে তুমি আমার শরীরের রক্তগুলো মুছতে থাকো হযরতে যায়েদ রক্তগুলো মুছতে ছিল এক পর্যায়ে রক্ত মুছতে মুছতে নেকড়াটা রক্ত চুষা বন্ধ করে দিল আল্লাহর নবীর এক ফোঁটা রক্ত আল্লাহর নবীর অনিচ্ছাই জমিনের মধ্যে পড়ে যাবে যাবে এমন সময় আল্লাহ জিব্রাহিলকে বলল জিব্রাহিল তাড়াতাড়ি সিদ্রাতুল মন্তাহা থেকে দুনিয়াতে যা আমার হাবিবের পা গেগে এক ফোঁটা রক্ত জমিনে পড়তেছে তাড়াতাড়ি এই রক্তটা তুমি শরীরের মধ্যে মুছে দাও জিব্রাহিল বলেন সেই দিন ছয় শত পাখা যাত্রা মেরে দুনিয়াতে এসেছি এসে দেখি আল্লাহ রসুলের রক্ত মুবারকটা এক ফোঁটা জমিনে পড়া পড়া বা আল্লাহ রসুলের সেই রক্তটা আমি আমার পাখা দ্বারা ধরে ফেলেছি আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম হুজুর এসে পড়েছে ছেড়ে দিব মূল যে কথা জিব্রাহিল আমিন বলতেছে আমার এত শক্তি মুহূর্তের মধ্যে চোখের পলকে আমি দুনিয়ার হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে চলে যেতে পারি কিন্তু জান্নাতুল ফেরদাউসের যে একটা মাঠ আছে মাজিদ নামক মাঠ এই মাঠটা আমি জিব্রাহিল আজকে থাকে না সত্তর বছর আমি আমার সবগুলো পাখা জাপটা মেরে উড়ার চেষ্টা করেছি ওই মাস ওই মাঠটা মাজিদ নামক মাঠটা এখনো আমি অতিক্রম করতে শেষ করতে পারিনি সোহান চিন্তা করেন তাহলে মাঠের যদি এই অবস্থা হয় জান্নাতুল ফেরদাউসের কি অবস্থা হবে ভাইয়েরা আমার ইমান এবং আমল ঠিক রাখবো আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস দেবে বলুন আমি ভাইরা আমার হুজুর চলে আসছে একটা সূত্র মেসেজ দিয়ে আমি চলে যাব ছোট্ট মেসেজটা হলো যুগে যুগে ইমানদারের ইমানের উপর বিপদ আপদ এসেছে ঠিক কি না ইমানদারের ইমানের উপর বিপদ আপদ এসেছে কিন্তু ইমানদার তার ইমানের উপর যারা অবিচল থেকেছে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছে আমাদেরও একের পর এক ইমানের উপর বিপদ আসবে এটারই ধারাবাহিকতায় আজকে ফেব্রুয়ারি মাসের কয় তারিখ বারো তারিখ আসতেছে তেরো চোদ্দ এটারই ধারাবাহিকতা ইমানের উপর একের পর এক যে বিপদ আসে ইহুদি নাসারা খ্রিস্টানরা চালাকি করে যে আমাদের ইমানগুলো নষ্ট করার পাই তারা করতেছে এটারই একটা ধারাবাহিকতা আগামী চোদ্দ তারিখ চোদ্দই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে কোন দিবসটা পালিত হয় আওয়াজ দিয়ে বলবেন সবাই কি দিবসটা কি আওয়াজ দেন কোন সমস্যা নেই এটা আমি বোঝানোর জন্য বলতেছি চোদ্দ ফেব্রুয়ারি বাংলায় বলে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস এটার ইংরেজি হলো ভ্যালেন্টাইন ডে ঠিক কি না ভাইরা আমার যুবক ভাইদের বাই হিসাবে দিনের একজন দায়ী হিসাবে আমি বলবো এই সমস্ত ভালোবাসা দিবস কোনো মুসলমানের হতে পারে না যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে পর কালকে বিশ্বাস করে যাদের কবর আছে হাসর আছে পুলসিরাত আছে জান্নাত আছে জাহান্নাম আছে তারা কক্ষর এই সমস্ত বেহায়া দিবসের মধ্যে উদযাপন করতে পারে না বলুন ঠিক না যাদের হাসর নেই কবর নেই পুলসিরাত নেই জান্নাত নেই জান্নাত জাহান্নাম নেই তারা পালন করবে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস এটাকে আমি বলি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস না এটা বিশ্ব বেহায়া দিবস আমরা দেখতে পাই ড্রেনে ড্রেনে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা পাওয়া যায় বিভিন্ন হাসপাতালের বেডের মধ্যে মা বাবা বিহীন বাচ্চা পাওয়া যায় বিভিন্ন মেডিকেলের মধ্যে সিরিয়ালে বাচ্চা পাওয়া যায় এই বাচ্চাগুলো কাদের এই যে চোদ্দ ফেব্রুয়ারি যারা পালন করে এটাই চোদ্দ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসের ফসল বলুন ঠিক না এটা ভালোবাসা দিবস না শত শত মা বোনদের ইজ্জত হারানোর দিবস বলুন ঠিক কি না শত শত যারও সন্তান দুনিয়াতে পয়দা নেওয়ার দিবস বলুন ঠিক কি না এক একটা ফুল পাঁচ টাকা দশ টাকার ফুল চারশো টাকা পাঁচশো টাকায় কিনে আমি কি মিথ্যা বলতেছি চারশো টাকা পাঁচশো টাকায় ফুল কিনে যুবক যুবতীকে প্রপোজ করে ভালোবাসা দিবস পালন করে আমি আমার কথাই বলি ভালোকাই আমি বয়ানে বলেছিলাম এই যে যুবক ফুল কিনে যুবতীকে ফুল দিতে সেটা ভালোবাসা প্রদান না যুবক বুঝাইতে চাচ্ছে ও যুবতী আমি ফুল নিয়ে জাহান নামে যাচ্ছি তোমাকেও প্রপোজ করলাম চলো একসাথে আমরা জাহান নামে যাই বলুন ঠিক কি না একসাথে জাহান নামে যাওয়ার একটা টিকেট দোকান থেকে ওই দিন ফুল কিনবেন না ফুল না এটা এটা জাহান নামের একটা টিকেট বলুন ঠিক কি না সরকারকে ধন্যবাদ জানাই উনিশ সালের মধ্যে আমাদের দেশে একটা আইন পাস করেছিল হ্যাপি নিউ ইয়ার একটা অনুষ্ঠান হয় না এইটা অনুষ্ঠান সরকার প্রশাসনিকভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল মাননীয় সরকারের কাছে আবেদন জানাই রেকর্ড হচ্ছে বয়ানটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে মাননীয় সরকারের কাছে একটা আবেদন চোদ্দ ফেব্রুয়ারিতে প্রশাসনিকভাবে প্রশাসনের দায়িত্বে সমস্ত ফুল দোকানদারদের ফুলগুলো দোকান বিক্রি করা বন্ধ করে দিতে হবে সমস্ত যুবক যুবতী অবৈধভাবে বিবাহ ছাড়া যারা রাস্তায় বের হবে এদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে সমস্ত যারা গার্জিয়ান আছেন অভিভাবক আছেন আপনারা যারা বাবা আছেন সন্তানের ব্যাপারে সাবধান যাদের মেয়ে আছে মেয়ের ব্যাপারে সাবধান ওই দিন তারা বাহিরে বেদ হতে পারবে ঠিক আছে আল্লাহ আমাদের সকলকেই 
ইহুদি নাসারাদের এই সমস্ত অপর সংস্কৃতি থেকে নিজেকে নিজের ইমানকে বাঁচানোর তৌফিক দান করুন সবাই বলি আমিন ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু